还记得小时候看这部电影的时候，总是被吓得不轻，好长一段时间都能让我上厕所会害怕，黑暗中看着门口出也会害怕的不得了。这部电影虽然没有什么特别的特技效果，但是节奏感和音效都会让我紧张害怕。如果真的要说的话，第一季的故事会让我文革怕怕，那诡异的戏剧歌声让人毛骨悚然。今天就让阿姐说电影。带你进入诡异的恐怖世界。一九九九年出品的《山村老师》是一部以怨念和恨念为基础的一部恐怖电影。故事一开始，一群年轻人围在桌子前面，每个人都将自己的血滴入一碗清水当中。当垃圾小帅将蓄水端给阿明喝的时候，被阿明一口拒绝了。他们觉得很无趣，就只好自己喝。所谓人不做坏事，就不会出事。这时，垃圾小帅拿出所谓的石油当做香薰点燃，还沾沾自喜说不停。四个人拉着手围坐在桌子前，等待着鬼魂的降临。但是尸油的味道太重，其他三人都各自抱怨起来。阿明的女朋友安妮因为害怕，就生了想离开的想法。这时垃圾小帅却说他们已经通灵了，绝对不能把手放开。这时垃圾小帅身体开始颤抖，其他人也跟着一同颤抖起来。垃圾小帅直言，他看到一个红衣女鬼。此时，天生阴阳眼的阿明却看见一个身穿蓝色衣服的长发女鬼。阿明连忙走过去，将所有东西收掉，还劝说有人不要再继续玩了。可是，玩到正开心的四人哪里愿意罢休？垃圾小帅直言上完厕所，他们再继续招魂意识。忽然间，垃圾小帅从厕所冲出来，并喊了一声“有鬼”。他连滚带爬的躲在沙发的角落颤抖。出于好奇的有人直奔厕所。当他们拉开帘子的时候，竟然看到垃圾小帅已经溺毙在浴缸内。此时众人害怕不已。那个在沙发以前的人又是谁呢？当他们转身回到沙发椅时，却惊见垃圾小帅已经死在了沙发椅前面，死状面部扭曲，被吓破胆而死的。阿明的姐姐因为担心他，说话语气比较重，他的话语间不断批评阿明的朋友们的不是。这些话语让阿明很不爽。原来垃圾小帅的母亲是靠捡拾垃圾才辛苦把他带大的，所以才会给自己取名垃圾。姐姐知道这件事后，马上安静了下来。未来姐夫杰克在一旁接着问阿明等人有没有嗑药。这一连串的不解和争执，让阿明气冲冲的离开。由于姐弟两人一见面就吵架，导致阿明极少与姐姐见面。事后，阿明姐姐收到一封包裹，就像贞子的诅咒一样的包裹，里面还有一卷录像带。姐姐 C C 打开来看，原来是一直暗恋她的毛老师想约她吃饭。她到餐厅赴约时，提及自己对阿明的担心。此时，毛老师答应帮她劝劝阿明。此时 ，C C 直言，她马上就要和杰克结婚了。这个消息让毛老师假作镇定的开玩笑。上戏剧班的时候，毛老师让阿明留下，他询问关于当晚尸油的来历。可是垃圾小帅已经死去，没有人知道尸油的来历。阿明直言自己看到的鬼。和其他三人看到的不一样。对于鬼怪方面颇有研究的毛老师觉得，这个鬼很可能跟尸油有关系。打从垃圾过世以后，安妮就进了医院。阿明晚上来到医院探望安妮，安妮直接扑到阿明怀里，说自己一直做噩梦。阿明安抚他躺下休息后，啊、你干什么？忽然一双诡异的手出现在病房门口，阿明被吓得够呛的。忽然，那双手又消失不见了。当事人之一的垃圾小帅已经死了，女友安妮也变得有些神志不清。那么，女鬼很有可能会把目标放在剩下的三个人身上。大病初愈的安妮回到酒吧上班，阿明有些担心她的身体状况。此时，另外一名好友碧琪出现。大热的天气，她竟然身穿一套厚厚的冷衣，还一直说最近都是这样，一直觉得身边和身体一阵阵的阴冷。当他转身去厕所的时候，阿明看到那个蓝色衣服的女鬼紧紧贴在碧琪的背后。大 B 此时躺在床上，盖上厚厚的棉被，一直觉得自己像被一块大大的冰块压住了。忽然，大 B 听到女友的呼唤，他顺着声音一步一步的走去。他来到阳台，看到女友正在前方向他招手，他一步步的走近，忽然脚一空，从高楼处摔下去死了。随着好友相继离世，让阿明等人瞬间乱了套。此时，阿明决定回到垃圾小帅家寻找他的鬼魂，想将事情问个明白。他在垃圾小帅死去的位置找到他的鬼魂，垃圾小帅却一直让阿明快走。就在此时，一双恐怖的手将垃圾的鬼魂狠狠地抓走了。阿明无法询问任何有用的线索，他只好回去找毛老师。此时，冤魂已经找上了安妮和碧琪。自从安妮回来后，房间就一直传出诡异的戏曲声。可是这些之前，安妮根本一窍不通。安妮的母亲此时听得毛骨悚然，她请了一名法师来到家里。
。可法师表示，安妮没有什么不妥，只是家中有鬼怪作祟，只要自己的一张符咒就能保安妮七天。七天后，他就会过来为安妮做法驱邪。安妮这些日子没有办法到酒吧上班，阿明担心他，就到安妮家中陪他。两人正在谈话。安妮发现楼下的女子又送父亲上车，已经连续几天了。此时坐在车内的男人看着安妮，露出诡异又可怕的笑容。当女子转头看向安妮时，她赫然发现女子就是她的好友碧琪。但是碧琪住在很远的地方，不可能会来到这里居住的。两人察觉到异常，便赶往碧琪的家中。没想到他们来晚一步，碧琪用绳子勒死了自己的母亲，再用刀由自己的嘴巴刺穿致死。安妮惊觉，在神台上那个照片，正是她白日里看到的那个男人。原来他是碧琪死去的父亲。第二天，阿明的姐姐和男友杰克聊起大 B 的死。C C 看到玩招魂的两个人都相继离世，背后一定是有冤魂作祟。没想到杰克根本不支持自己的看法，反而让他不要杞人忧天。说完，杰克在上厕所的时候，就撞见了一位老人家的鬼魂。杰克被突如其来的见鬼。吓得面无人色。此时，杰克急匆匆地逃离公司，他终于相信了鬼的存在。毛老师他们一群人怎么也没有弄明白，为何会找来鬼魂，又为何每个人看到的鬼都不一样？毛老师只好到垃圾家里去找线索。结果他发现，除了家里的水源出自共同的自黄山村以外，就没有任何的相连之处。于是，毛老师大胆猜测这件事情跟黄山村有关。他们决定到黄山村走一趟。到了这里，整个黄山村破烂不堪，已经荒废了很多年。阿明走到一间屋子，他看到很多灵位，其中最高的是一个叫楚仁美的灵位。可他刚一念完这个名字，周围忽然出现许多的鬼魂。阿明吓得连滚带爬的逃走。他来到黄山村外的一家店面与毛老师会合，两人向老板打探黄山村的线索。一位神经失常的老头神情呆滞地说出李强这个名字。原来当年三天死了六六人，全靠一个叫李强的小孩和一个平安卓而幸存下来。毛老师他们回到警局后，拜托朋友帮忙查找李强这个人。他们列出了几十个很有可能是当年住在黄山村叫做李强的老人。阿明和毛老师千里迢迢地找到了其中一个，两人通过试探确认了眼前的老人就是当年黄山村幸存的那个李强。没想到阿明刚提到楚仁美这个名字，桌上的水杯就硬生生的破裂。李强的态度立刻强硬起来，慌忙将人赶了出去。经过阿明和毛老师闹这么一出，李强还是忘不了当年的事情。他独自来到了黄山村，给楚仁美烧纸钱，不愿就此放弃的阿明也跟到了这里，表示到现在，因为楚仁美已经死了三个人了，下一个死的很可能就是自己的女友。李强最后还是心软了，对着阿明说出了那些不堪回首的前尘往事。李强自幼父母双亡，楚仁美便让他任自己做干姨，教他唱戏曲、混口饭吃。当时，楚仁美是当地有名的越剧花旦，她的丈夫是德高望重的朴万田老师。楚仁美被一家电影公司相中，请他去拍爱情电影。李强知道后，便说一个女孩子去和陌生人拍爱情片，很不知害臊。楚仁美送他一个平安镯，并答应只要他说出来一个请求，他便无条件答应李强。这天，楚仁美被一名持枪的男子侮辱。被村里的人发现，却硬生生说他偷汉子，要对他滥用私刑。这时，她的丈夫跑出来求情，楚仁美却温柔地让丈夫不要乱说话。最后，村里的大汉将楚仁美活活打死，然后用草席卷起来，弃尸荒野。原来，楚仁美的丈夫谎称自己偷西式鸦片，欠下很多钱，为了还债，便让楚仁美卖身给债主，然后又故意泄露出去，让人去抓奸，然后名正言顺地将楚仁美杀死。事实上，他是为了要迎娶一位钱庄大小姐，又不能休妻，才将楚仁美活活打死。听到真相的李强心痛不已，哭着跑去楚仁美的尸体旁边，告诉他真相。怨气难平的楚仁美怨念直升，他的双手直挺挺的升直。三天里，黄山村一共死了六十六人，全凭借李强的一个平安镯而平息下来。在李强当年离开村子前，他将平安镯套在了楚仁美的手臂上，然后说自己想要楚仁美平息怨气。果然，楚仁美直挺挺的手臂立刻垂了下来。听完这些后，阿明终于明白了前因后果。可是他们还是不清楚楚仁美到底是如何置人于死地的。于是，阿明让李强带着他去看看楚仁美的埋骨之地。两人在路上还喝了些泉水，没想到正是这口水后来要了他俩的命。等到两人来到楚仁美的埋骨之地时，才发现这里变成了施工地，哪里还能找到他的尸骨？正当沮丧的两人准备离开时，突然传来了唱戏的声音，空荡荡的水面竟然出现了身穿蓝色衣服的楚仁美，然后楚仁美缓缓沉入湖底，这让阿明意识到楚仁美的尸骨因为施工而沉入了湖底。
，或许正是他死后，连尸骨都没有安生之地，所以楚仁美才会再次现身作祟。刚有些眉目的阿明回到了家中，没想到一波未平，一波又起。三更半夜的他，竟然接到了安妮的电话。等到阿明赶到安妮家中时，顿时被吓了一跳。原来安妮的家中到处都是符咒和风铃，可能是之前那个法师的杰作吧。没说两句，安妮像是被楚仁美附体似的。疯狂的大笑起来，然后将成堆的安眠药一把一把的塞入嘴里，鲜血混合着白沫顺着他的嘴角流淌下来。无奈的阿明只能在这之后将安妮送进了医院。另一边的毛老师在死去的垃圾小帅的家中查到了他们玩通灵游戏的当天就已经停水，所以他们所使用的水正是楚人美尸体沉下的那条河，所以喝下那条河的水就会出现幻觉，看到鬼魂，从而被吓死或者害死。而阿明的准姐夫也是喝了相同的河水才会见鬼。很快，杰克就被楚仁美的鬼魂缠上，他不断穿梭在杰克的家中。当四四离开杰克家后，杰克上厕所的时候被一只鬼手抓屁股，这可把他吓得不轻。身体状况越来越差的杰克让四四担心不已。第二天，他再次来到杰克家，却被杰克强逼喝下河水。要的。知道答案的毛老师和阿明立即赶往杰克家，可他们还是迟了一步。于是他们将 Cici 和杰克绑起来，然后赶往那条河去寻找解决方案。阿明决定铤而走险，潜入河底。他来到了一个奇怪的空间，他看见排列一排的诡异男女，其中一个男子竟然是阿明的样子。他吓得向后退，忽然踢到一样东西，跌倒在地。他看仔细，原来是楚仁美的尸体。他又找到了一旁的平安镯，没等阿明将平安镯套在楚仁美手上，阿明就被楚仁美夹死了。看见阿明的尸体漂浮上来，毛老师也被吓得失去方寸了。毛老师赶紧回到杰克家中，却看见被吓得花容失色的 C C。此时自私的杰克却要 C C 和他一起死，毛老师责备这杰克的自私想法。他放开 C C 时，楚仁美的鬼魂再次出现，毛老师试图劝说对方不果。最终，唯有喝下河水，和 C C 一起面对楚仁美的鬼魂。当他一喝下河水，立即看到楚仁美的鬼魂就在他面前。毛老师一直不断的告诉 C C， 他只是一个幻觉，根本不需要害怕。幻觉。此时 ，C C 被吓得嘶声尖叫，倒入毛老师的怀里。毛老师连忙劝说是幻觉。可是此时千姿百态的 C C 忽然变成了面向恐怖的鬼魂，毛老师将他抱入怀中，抱得紧紧的，生怕失去他。楚仁美的鬼魂看到这一幕，说出毛老师真的很爱 C C， 说完就决定放过他们离开。醒来的杰克看到他们相拥的这一幕，立刻破口大骂毛老师，趁虚而入抢他的老婆。话语一落，就看到了楚仁美的鬼魂再次出现在他面前。这部电影，相信看过的朋友都对这部影片有着很深的童年记忆。它曾是华人电影中恐怖的巅峰，气氛紧张又诡异，尤其是音乐和声效方面做得非常好。故事中的楚仁美对自己丈夫的情深和贤德，让人不禁感叹她的丈夫真的不懂得珍惜这份爱。他所托非人，落得被深爱的人陷害，惨遭活活打死。在得知真相后，因为极度的怨恨，导致他的鬼魂怨气冲天。这部电影所展现的人类自私和贪求名利之下。做尽丧尽天良的事情，就连最爱自己和最亲的人都害死，不懂得珍惜身边所拥有的人和事，在面对极度恐惧的时候，也就将人性原本隐藏的邪恶给展现出来。只有内心真心对待自己的人，才值得自己付出。所以，朋友们一定要看清楚眼前的人，不要随便就将自己托付给不值得的人。今天的解说就到这里，喜欢阿姐说电影的朋友，记得点赞、按关注，好电影陆续带给你。我们下一期再见。记得关注再走哦。